സയൻസ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ചരക സംഹിതാപാരായണം എപ്പീസ് എപ്പിസോഡ് ടുവിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഈ ചരക സംഹിതാപാരായണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമിയെ പറ്റിയാണ് അതിന് നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി അസ്ഥികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം എംബ്രയോളജി ഭ്രൂണത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഹിസ്റ്റോളജി കോശങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പരാമർശിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും സോറി ആയുർവേദത്തിലെ ചരിത്ര അവലോകനമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നത് അത് അതോടൊപ്പം ഹ്യൂമൺ അനാറ്റമിയെ പറ്റിയുള്ള ആയുർവേദ സംഹിതകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധാരണകൾ എത്രമാത്രം അബദ്ധചടിലമാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ പിന്നീട് സയൻസും സ്യൂഡോ സയൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ സ്വയം സ്കോളറാണെന്നും ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്റോളജിനാണെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്യൂഡോ ഇൻ്റലക്ച്വലുകളെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള ഒരു എക്സർസൈസും നമ്മൾ ബ്രിഗേഡിലെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഈ ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് സയൻസ് എന്താണെന്നോ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്താണെന്നോ ഫേക്ക് സയൻസ് എന്താണെന്നോ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണെന്നോ ഒരു ധാരണയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഡിയോകൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് ടൂവിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്നത് ആയുർവേദ സംഹിതകളിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കിവിടെ നാലോണം സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരായിരിക്കും ആദ്യം സംസാരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓഡിയൻസിലോട്ട് പോകും അവരുടെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്കുള്ള എതിർവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപചോദ്യങ്ങളൊന്നും അനുവദിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡായിട്ട് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ മാക്സിമം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലിമ് ലിമിറ്റഡായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രിമിസസ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പീക്കേഴ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ടോണി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹനീഷ് ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ ഹനീഷ് അതെ അതെ ഓഡിബിൾ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറിബഡി ഗുഡ് ഈവനിങ് വൺസ് അഗെയിൻ ടു ദ സയൻസ് ബ്രിഗേഡ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നവരെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരകനും സുശ്രുതനും ഒക്കെ എത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസീവായി ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഞാൻ പലതും വായിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഫെമിനിസത്തെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് എവിടുന്ന് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം ചെന്ന് എത്തിയത് ഈ ജാതി ജെൻഡർ വിവേചനം ആയുർവിധത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏതോ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്നോ സ്കോളർ എന്നോ അതിലുപരി ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളുടെ വീഡിയോയിലേക്കാണ് എൻ്റെ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പതിഞ്ഞത് എന്നാ അതൊന്ന് കേട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കി ഉണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി അമേസ്ഡ് ഓർ നാത്ത് ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് തുടങ്ങാം can i play the audio hanish yeah sure tony play adippam sufrada samkhite ide nammal korchum kooda oru progressive aayittulla oru karyam kaana karena 16 vayasana parinjittullathu 
അതായത് പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ശരീരം സെക്സിന് റെഡി ആകുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആസ് എ സെറിമണി വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് കോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കോയിറ്റസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗർഭധാരണത്തിനെ കുറിച്ച് പുംസാവന സെറിമണിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസസ് കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് ഏജ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് പതിനാറായിട്ട് ഈ അടുത്താണ് ഈ അടുത്താണ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് അത് നമ്മളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാധവ നിദാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭവപ്രകാശത്തിൽ നോക്കണേ മാധവ നിദാനം എഴുതപ്പെടുന്ന സിക്സ് സെവൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഭവപ്രകാശം സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇതിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പതിനാറ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഏജ് ഓഫ് സെക്ഷൽ കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പുരുഷനും ചേരുമ്പോഴാണ് ഉത്തമനായ ഒരു പ്രജ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു പ്രോജനി ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും അതും ഇപ്പോൾ പ്രജ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആണ് ആൺ പ്രജയോ പെൺ പ്രജയോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു ആരോഗ്യവാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് എന്ന പരാമർശമുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സിക്ലി ആയിരിക്കും ആരോഗ്യവാൻ അല്ലായിരിക്കും എന്നും പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ ജെനുവിൻലി നിലനിൽക്കുമ്പോ തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് മാരേജസ് നേരത്തെ ലിമിൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചൈൽഡ് മാരേജസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം സോ ഈ നമ്മൾ ആയുർവേദം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാംസ്കൃതിക ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര സ്റ്റാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും അതിന് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും കോട്ടയപ്പെടുന്നത് സോ അതിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോട്ടയപ്പെടുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രെഡിബിളി റോങ് ഇഫ് യു റെസ്പെക്ട് ആയുർവേദ യു ഷുഡ് ബി സെയിങ് ദിസ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ആയുർവേദ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പാടും അതിൽ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ആയുർവേദ അപ്പോ ഈ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങള് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടുകയാണല്ലോ ഈ വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് അവര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ആർത്തവകാലത്ത് നേരിടേണ്ട വരുന്ന ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെനിസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ സൂര്യനെ നോക്കി മുടി ചീകല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്തുതികാഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൈറ്റാട്ടി വെറ്റ്നേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ബുക്ക് വായിച്ച് അമേസ്ഡ് ആയി സ്വയം പുളുകം കൊണ്ടുവെന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ഇതിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ ഓർഡയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുഷൃതനും ഈ ആയുർവേദവും ഒക്കെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരുന്നോ അതായത് ഈ പതിനാറ് വയസ്സാണ് ദി ഐഡിയൽ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയാൻ അവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പുരുഷ സബ് ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പതിനാറ് വയസ്സായി അതെ അതെ പതിനാറ് വയസ്സാക്കി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പതിനാറ് വയസ്സാണോ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലോട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് ഐഡിയൽ ആണോ ഈ പതിനാറ് വയസ്സ് ഐഡിയൽ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം അതുപോലെ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർത്തവകാലത്തെ ക്വാറന്റൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സൂത്തികാഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നതോ വെറ്റ് നേഴ്സോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുർവേദത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സയൻസ് ബ്രിഗേഡിലൂടെ ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തക പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ക്ലിപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ
എന്തുകൊണ്ടൊരു ഫീമെയിൽ ശരീരം റെഡി ആവുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുസ്തക പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഹനീഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലെ സ്വസ്ഥ വൃത്ത എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷുവൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് യങ് ഗേൾ മേക്സ് ഇം യങ്ങർ വൈൽ സെക്സ് ഓഫ് യങ് മാൻ വിത്ത് ഓൾഡ് ലേഡി മേക്സ് ഇം ആസ് ഓൾഡ് മാൻ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യങ് ഗേളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് പുള്ളി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കാം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഫോളോസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിൽ ബി എൻജോയ്ഡ് വിത്ത് ഡിലേഡ് ഏജിംഗ് ഗുഡ് കോംപ്ലക്ഷൻ ഫേം ആൻഡ് സ്ട്രോങ് മെസ്കുലേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി എ മാൻ വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ഡിസയർ ഫോർ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഓൺ സപ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഏർജ് ഹി മേ സഫർ ഫ്രം ഡയബറ്റിസ് ഒബേസിറ്റി ഓർ ലൂസ്നെസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥിരമായി അവന് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോസ് ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയതും ഒക്കെ അവന്റെ ഒരു ആവശ്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു രോഗിയായി വരെ മാറാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഇജാക്കുലേഷൻ ഒരു പുരുഷൻ സപ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു സപ്രഷൻ ഓഫ് സീമൻ ഇജാക്കുലേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് പെയിൻ ഹൃദയപരമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബോഡി എയ്ക്സ് ഉണ്ടാകാം സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതായത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാവും അവൻ ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷണ്ടത അവൻ ഒരു പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരെ ആയി പോകാം അവൻ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷന് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലും ചിക്കൻ കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം സുര ബിയർ ആൽക്കോഹോൾ കുടിക്കുക അതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇനി സ്ത്രീകള് എ വുമൺ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ് ടു തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഷീ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് യൂത്ത് ഓർ തരുണി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഷീ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പ്രൗദ and after that she is considered as old or vridha adayid the sexual intercourse is contraindicated in old age as she is not inclined towards sex edanda oru 50 vayasu vare oru striye ittaram karyangal ku oru purushan upayogikkavu adu kazhinjal avare mai langiga bandathil erpattu kazhinjal avante aayushinte daigikkiyam vare koranju pogugeyana cheynathu appo ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ദ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഡിസയർ ഫോർ സെക്സ് ഒപ്പൈൻ ദാറ്റ് യങ് ഗേൾ ബാല ഈസ് ഐഡിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ആൻഡ് ഓട്ടം യൂത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് വുമൺ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് യങ് ഗേൾ ഡെയിലി ഇൻക്രീസസ് സ്ട്രെങ്ത് സെക്സ് ആൻഡ് സെക്സ് വിത്ത് തരുണി ഡെയിലി റെഡ്യൂസസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സെക്സ് and sex with a middle aged or old lady leads to onset of old age adu konde sushudan parnu vechirikkunnathu allengil ayurvedathil parnu vechirikkunnathu ittaram baaleyumayittum young aayittulla pen kuttigalumayi nirandaram lainika bandathil erpattal maatrame oru purushana avante aarogyam nilanirthan pattugiyullu appo ippol ningal kera kore manasilai kaanum ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് ഐഡിയലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരികളുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളുമായിട്ടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ളൊരു ലൈസൻസ് ആണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഈ പതിനാറ് വയസ്സ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇനി മെത്തേഡ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി fresh meat new rice young girl food along with milk ghee and bath with warm water enhance the strength instantaneously idana 16 vayasile age of consent kodutende oru kaaranam ini namak ayurvedathil streegale engane ayirunu avare vela irthirunnathu ennu nokka one should not insult women nor should one have too much 
ഫെയ്ത്ത് ഓൺ ദം അവരിൽ വിശ്വാസം കാണരുത് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് സീക്രറ്റ്സ് ടു ദം നോ ഷുഡ് വൺ എൻജോ എ ഹെർ വിത്ത് അതോറിറ്റി അവർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുവോ അവരെ വിശ്വസിക്കുവോ അവരോട് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഇന്തക്കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിർത്തുക വൺ ഷുഡ് നോട്ട് പെർഫോം സെക്ഷൽ ഇന്തക്കോഴ്സ് വിത്ത് എ വുമൺ വിത്ത് അൺഡിസൈറബിൾ അപ്പിയറൻസ് അൺസ്കിൽഡ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ഓർ ഹാവിങ് നോ ലെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈക്കിംഗ് ഇഫ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് വുമൺ ഓഫ് ഹിസ് ലൈക്കിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഹിസ് കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ക്വാളിറ്റീസ് വിൽ ഗ്രോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളെ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ മുൻ ജന്മ സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ എന്റെ രാജേട്ട രാജേട്ടനെ എന്റെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് എന്റെ മുൻ ജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരം പഴയ ആചാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിന്തകളോ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇനിയും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ചര്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അതായത് ആരോഗ്യം ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഋതുചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് അക്കാലത്തെ മാസങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷ ഹേമന്ത ഋതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഞാനിപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹേമന്ത തണുപ്പ് മാസത്തില് അറ്റ് നൈറ്റ് വൺ ഷുഡ് ഹാവ് വുമൺ ഹു ഹാവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് തൈസ് ബ്രസ്റ്റ് ബട്ട് എക്സ് who are enchanting and exhilarated by the use of fragrant fumes scent youthfulness and thus made warm in their body who are like the way drive away the cold by their embrace one may have sex as per his liking and full satisfaction ivide tanuppu kaalathu sreegal engane jeevikanam ennalladhane pettittu parannittilla ayurvedathile pakshe purushane ingane ithram സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളെ ഈ പറഞ്ഞ പെർഫ്യൂമും ഒക്കെ പെരട്ടി അവരെ നഗ്നരായി സ്വയം ആലിംഗനം ചെയ്ത് യഥ ഇഷ്ടം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരുടെ തണുപ്പ് മാറ്റാനാണ് ഹേമന്ത ഋതു അല്ലെങ്കിൽ ശിശിരം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ തണുപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ചൂട് സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അറ്റ് നൈറ്റ്സ് വൺ ഷുഡ് സ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ ടെറസ് ഫേസിംഗ് ദ മൂൺ ലൈറ്റ് exhaustion due to the heat of the day is relieved by anointing the body with sandalwood paste beautiful women wearing bangles of soft lotus stalk blossoms of lotus in their hair should be moving nearby ini choodu samayathanengilum penningalde joli ee parna pole purushanmarude chuttum valayum ittu inganathe udupukal okke ittu chuttum nadana avante choodu maati kodukka ennalladana avarude oru kartavya ini oru നല്ല സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില കാറോ വണ്ടികളോ ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ബോണറ്റ് തുറന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും ഇവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സലൻറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് വെരി ഹൈ ലെവൽ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാങ് വെരി ലൂസ് they should neither be very lean nor very plump they should be attached with nipples of proportionate size the child should find it easy to suckle them inganakkana oru striyade breast irikkendeda ennana ivaru paranju vechikkana allathu onnum seriyavilla allengil thanne paranju vechittulla vere oru saanu nu cheyya shandi ennu paranju oru condition thanne paranjittund adu shandi yone yoni roga ennokke parayunnathu ഇത് ആ മാതാവിന്റെ മുജന്മ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടോ ശരിയായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദേ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഓർ ഹെർ ബ്രസ്റ്റ് മേ ഓൺലി ബി ഡെവലപ്ഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ദ വുമൺ ഹാവിംഗ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഈവൻ ബി അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ട്രീറ്റ് ദിസ് എയിൽമെന്റ് ഇസ് ഇൻക്യൂറബിൾ ഇത്ര ആൾക്കാരെയൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തെള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി
in sex one should not perform coitus with female partner in her bending down or side position matte position il onnum lainiga bandathil erpadirathu oru streamayitta nanu ippol ayurvedathil parnu vekkunnathu angane cheythu kazhinjal vayu kapha pitta thodangiyavayude prashnangal undagiye oru pakshe semen seriya deposit cheyadirikkiyam allengil kuttikku oru vaadu vaigalyangal undayi janikkiyam cheyanannu parnu vechirikkunnathu അപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ല പൊസിഷൻ ആകെ ഒറ്റ പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ ബിക്കോസ് വൈൽ ഇൻ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ ബിക്കോസ് ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദോഷാസ് റിമെയിൻ ഇൻ ദിയർ നോർമൽ പൊസിഷൻ ഈ ദോശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിന്റെ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ മാത്രം കിടക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ക്ഷീണം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആഫ്റ്റർ ദി ആക്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഷീ ഷുഡ് ബി സ്പ്രിങ്കിൾഡ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ദേഹത്ത് ഒഴിച്ച് സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ കടന്ന് യഥേഷ്ടം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അവർക്ക് ഓർഗാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇഫ് ഷീ ഇസ് ഹാവിങ് ഡിസയർ ഫോർ എക്സസീവ് കോയിറ്റസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസീവ് ഓർ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു അപ്നോമൽ ചൈൽഡ് one should avoid such women angane ulla sreegale avoid cheyanana parnirikkunathu appo oru purushana mathram satisfaction kittana reethil sex cheyidal mathi ini ivide streeyada sharirathil korchu vellam thalichathinu shesham purushan endu cheyanam after the act the man should indulge himself in bath applying scented paste exposure to cool breeze drink sura sura nu parnirikkunnal beer and then go to sleep by these the vigor of the body returns quickly to its abode again appol purushane sambandhichathalam idu kaiyanal nere poi onnu kulikanam korchu nalla spray um scent um okke adikanam korchu tanatha kaatu okke konde oru rendu beer okke adichu kaiyanal avan avante aarogyam okke nela nirtha streek ki korchu vellam okke talichittu avade kadanolan parayanam ini ee breast kondu maatram theernilla vaginal classification undu in atyananda yoni the woman does not obtain pleasure from copulation in akarna yoni the woman reacts earlier or gets orgasm earlier to man in copulation in atikarna yoni the woman copulates and does not conceive at all and in sleshmal sleshmala yoni the woman has a very slimy vagina ingane ini Afalini Yoni, the woman needs a man of big size for copulation and still does not conceive. In Maha Yoni, the vagina is very wide and in Suji Vakra Yoni, it is very much constricted. In Tridoshaja Yoni, the aggravation of all the doshas will be present. So, in the same way, the classification of the vagina is very important. In the same detail, the purishan is very important. പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയും ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്ധി യോനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇല്ല ഇവരുമായിട്ട് ആക്ച്വലി ബന്ധത്തിലൊന്നും ഏർപ്പെടരുത് കാരണം ഇവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആണുള്ളതാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് എ വുമൺ ഹു കോപ്ലേറ്റ്സ് മച്ച് വിത്ത് എ മാൻ ഹാവിങ് ബിഗ് പെയിനിസ് ഓർ അതർ മെൻ എക്സസീവ്ലി ഷി ഹു ഇസ് ഡ്രൈ ഡെബിലിറ്റേറ്റഡ് vada gets aggravated in her body becomes localized in her vagina and gives disease to the vagina and ladies produced in intelligence with such improper activities and due to the act of god they will get vaginal diseases for vagina yoni sambandhamaya rogangal varanulla kaaranam thanne big penis ulla oru aalumayittu laingika bandathil erpaduga oru vaadu perumayittu laingika bandathil erpaduga adhuvalla devathinu desham vannalum nammalku prashnangal vara ini ivide thanne yoni il if the genital tract is not washed properly or if there is itching it is called akarna idinde kaaranam endanu nalladhu behu rasamana the woman suffering from this ailment has excessive desire to have sexual intercourse with men ഒരു ചെറിയ യു ടി ഐയോ ചെറിയ ഒരു ഇച്ചിങ്ങോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം അവർക്ക് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് ആണുങ്ങളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അമിതമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ചികിത്സ എന്ന
ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വീശവരെ പായസ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് റൈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് പൾസസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മിശ്രിതമാക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ വജൈന ഇത് വജനയിലെ അകത്തോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള ചിരുസ ഇതൊക്കെയാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ വെള്ളം അടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം വെള്ളം അടിക്കണമെങ്കിലും ഇവിടെ പുരുഷന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഓപ്ഷനൻസ് ടു ദ ഗോഡ്സ് ഹി ഷുഡ് ഗോ ടു ദ ഡ്രിങ്കിങ് ചേംബർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് വുമൺ ഈ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേഫുൾ വുമൺ എക്സിബിറ്റിംഗ് ദ ചാംസ് വിത്ത് ദർ ഗ്രേ വോക്ക് സോങ്സ് ഡാൻസേഴ്സ് പ്ലേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മ്യൂസിക് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് സബ്മിസീവ് they have to be endowed with unsteady eyes resembling of a deer moving slowly due to the weight of their breast and buttocks having and moving hesitantly by the fear of the master who are thin and who are moving hither and thither and they they should be serving wine to the men ingane ulla sreegal itreyokke paranjittulla aagara vadivulla sreegale kondu venam alcohol serve cheyipikkan കാരണം ആൽക്കോൾ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ആൽക്കോൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് ടു കസാക്ക വൈൻ കപ്സ് ഹി ഷുഡ് ലീവ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് കം ടു ദ റൂം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറ്റ് നൈറ്റ് വൈൻ ഷുഡ് ബി കൺസ്യൂംഡ് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു പ്ലീസ് ദ വുമൺ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല രസം ഇത്രയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് കീപ്പിംഗ് ഹിസ് woman on his lap getting excited by squeezing her between the shoulders making her to sweat and shake her breast if he does not drink wine at least once what does he enjoy in this troublesome life of a householder appa itre ko cheyidillengil pinne jeevathil endu santosham appa inganeyana oru sriye alcohol kudikkumbolum kaanugo allengil cheyyo അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഹി ഷുഡ് ബി പ്ലസൻലി മസാജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ബൈ ദ റിറ്റിന്യൂ ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യൂത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് പാഷനേറ്റ് ഡാം സെൽസ് അലോങ് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ഈ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോസ്റ്റഡ് മീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവങ്ങൾക്ക് ഓഫർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നല്ല ഇറച്ചിയും മാംസമൊക്കെ തിന്ന് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഈ ആൽക്കഹോളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയുമൊക്കെ ആൽക്കഹോളൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് കുടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് കുടിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പോയി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കുടിക്കണം സ്വാഭാവികം ഒരു ഹാങ് ഓവറൊക്കെ വരാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാങ് ഓവർ കം വരികയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം സച്ച് ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ സി മസ്റ്റ് ബി പ്ലേയിങ് ഇൻ എ പോണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് സ്കിൻ മസാജ് ബൈ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ വുമൺ ദോസ് വുമൺ ഷുഡ് ടച്ച് ഇം വിത്ത് പെറ്റൽസ് ഓഫ് ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ വിത്ത് ദർ ഹാൻഡ്സ് തൈസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ബ്രസ്റ്റ് സ്ക്വീസിംഗ് ഓൺ ദം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം അവന്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ അഥവാ തളർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വുമൺ ഹു ആർ പ്ലീസിംഗ് ഇൻ മൈൻഡ് ഹു ഹാവ് വെൽ ഗ്രോൺ ബ്രസ്റ്റ് തൈസ് ആൻഡ് ബട്ടെക്സ് അനോയിന്റഡ് വിത്ത് ദ പേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹരിചന്ദന ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ മോയിസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് വെയറിംഗ് വേസ്റ്റ് ബെൽസ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് ലൂസ്ലി ഷുഡ് എൻഗേജ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഇസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് മെന്റലി എക്സോസ്റ്റഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നഗ്നയായി വന്ന് ഇത്തരം ഹരിചന്ദനമൊക്കെ പെരട്ടി അവരെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്തണമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ഒന്ന് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ
ഇങ്ങനെ ഹെവി ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ബിയർ പോലുള്ളത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വുമൺ ഓഫ് മിഡിൽ ഏജ് യൂത്ത് ചെറുപ്പക്കാരികളായിരിക്കണം ഹു ഹാവ് കേർബി തൈസ് ആൻഡ് ബത്തെക്സ് ഫുള്ളി എലിവേറ്റഡ് ബ്രസ്റ്റ് ബെൻഡ് ഇൻ തിൻ അബ്ഡമൻ ബോഡി അഡൌൺഡ് വിത്ത് ഫ്രഷ് യൂത്ത്ഫുൾ മെർത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഷുഡ് കീപ് ദ പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഇൻ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആഹ് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ആചാരം അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഒരു ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിടിവാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം കൊടുത്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളമടിച്ച് കൂത്താടി നടക്കുന്നവൻ്റെ വെള്ളമടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ അതിന് അടിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കല്ലേ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ കൊടുത്ത് ഇവനെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവന് വെള്ളം അടിക്കാൻ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ വരത്തില്ല ഇതാണ് ഡി അഡിക്ഷന് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി അതുപോലെ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ആൽക്കഹോളിസം പ്രിഡോമിനൻ്റ് ഇൻ കഫ സബ്സൈഡ്സ് ക്വിക്ക്ലി ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹോട്ട് ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഹോട്ട് ബാത്ത് ആൻഡ് എംബ്രേസിംഗ് വുമൺ ഹാവിംഗ് ലാർജ് ഓർഗൻസ് പ്ലീസിംഗ് ആൻഡ് പേസ്റ്റഡ് വിത്ത് കുങ്കുമ ആൻഡ് ജെൻറലി പ്രസിംഗ് ദ ബോഡി ബൈ വുമൻ ഹാവിംഗ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിൻ ഹാൻഡ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ആൽക്കഹോളിസം നിർത്തുവാൻ ഇനി ഒരു ജ്വരം വരികയാണ് പനി ഫീവർ ജ്വരം പല തരത്തിലുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ വിധി പ്രകാരം അതിന് ഒരു കാരണം തന്നെ റൈനൈറ്റിസ് ഓർ കോമൺ കോൾഡ് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ വുമൺ കോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫീവറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബേണിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവർ ഈ ബേണിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവറിൽ വൺ ഹു സഫറിംഗ് ഫ്രം ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഷുഡ് ലൈ ഡൗൺ കംഫർട്ടബിളി ഓൺ ബെഡ് ഹി ഷുഡ് ബി ഫാൻഡ് വിത്ത് garlands and showering sandal water such person should be entertained with passionate movements by charming and favorite woman pasted with sandal and wearing jewels and pearls cold food and drinks should be served appo ingena burning fever ullavarkku aanengile itharam streegale ee paranja polathe passionate aayittulla streegale chuttum nirthi chandana okke leebicha streegale nirthiittu avarku food okke koduthaanu avare fever maatinde ini ipo idu hot or burning fever cold fever lot varumbol ingerthe cold fever lot varumbol the coat and the coverings along with dense aguru should pacify cold fever young woman with well constituted body should pacify the cold fever such woman should embrace him just like creeper twines around the tree അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഫുൾ ലിപ്സ് റിസംബ്ലിംഗ് ബിംബി ഫല ദർ അബ്ഡമൻ ദർ ബട്ടെക്സ് ബീങ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഹെവി ടു ലിഫ്റ്റ് ദം അപ്പ് ദർ ബോഡി അനോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ പേസ്റ്റ് ഓഫ് കുങ്കുമ ആൻഡ് അഗുര ആൻഡ് വിത്ത് ഹാർഡ് ആൻഡ് എലിവേറ്റഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വള്ളി പോലെ ഒരു മരത്തെ ചുറ്റുന്ന പോലെ പുരുഷനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് അവന്റെ തണുപ്പ് അകറ്റി കൊടുക്കണം ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദാറ്റ് ഹിസ് Uh, cold fever has subsided uh, and his body has fully recovered she the woman should be relieved or withdrawn ivide engum oru streeke ee parnya fever vannu kenjal oru broad chested aayittulla oru manushan vannu avale ketti pidichu avalde tanuppu maati kodukanavonno allengil avalku ee parnja pole chandanam poritte oru purushan avade aduthu vannu kadakanavonno onnum streegalku asugam vannal endu cheyanam ennalladine pattiitte ivide engum onnum parnittilla ഇതെല്ലാം പുരുഷന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോയി ഇഞ്ചുറി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഷുഡ് ബി അറ്റൻഡ് ബൈ ബിലൗഡ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സ്പോക്കൺ വിമൻ വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് പേസ്റ്റഡ് വിത്ത് സാൻഡൽ ആൻഡ് വിത്ത് കോൾഡ് ആൻഡ് പ്ലീസിംഗ് ടച്ച് വിച്ച് റിമൂവ് ദ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ പെയിൻ ആൻഡ് എക്സോഷൻ അവരുടെയും വേദന മാറ്റാൻ എഗെയിൻ ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾ നഗ്നയായി വന്ന് നിന്ന് ചന്ദ്രവും പെരട്ടി അടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പോകുന്നത് ആഫ്രോഡിസിയാക്സ് അതായത് നമുക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ട എനർജി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം വായിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പബ്ലിക്
ഇതുപോലെ വളരെ സ്വീറ്റും പരിശുദ്ധവും ദേഹം മൊത്തം കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇനി വാജീകരണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോണ് ഇറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യേറ്റ്സ് എ മാൻ ട്രാഫിക് ഇൻ ടു വുമൻ ലൈക്ക് എ ഹോസ് ഓർ എ ബുൾ ഒരു കുതിരയോ കാളയോ ആനയോ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആഫ്രോഡിഷ്യാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ദ സ്ത്രീ ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ആഫ്രോഡിഷ്യാക് ഈസ് ദ റിപ്പോസിറ്ററി വിച്ച് ഇസ് എൻ എക്സലറേറ്റിംഗ് വുമൺ ദ വുമൺ ഈസ് ഹൂ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യൂത്ത്ഫുൾ എൻജോയ്ഡ് വിത്ത് ഓസ്പീഷ്യസ് ഫീച്ചേഴ്സ് സബ്മിസീവ് ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആഫ്രോഡിഷ്യാക് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ദ മാൻ ഷുഡ് ഹാവ് ന്യൂമറസ് പ്രോജനി and numerous children appa ee purushane sambandhichirthodam oru vaadu kuttigale undaakkuga maximum lainga bandhathil erpaduga ennolladana avane sambandhichirthodam avan cheyvanulladu he should be taking the milk after eating sparrow meat his organ will be slackened or there is no loss of semen at night ini mattoru marunnu nu parannu kenjal if one is saturated with cock's meat fried in crocodile semen he does not get sleep in night and has penis ഏവർ സ്റ്റിഫൻ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പ്രായമായവർക്ക് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൂടുതലായി കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിരയെ പോലെ എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ഒരു ആനയെ പോലെ എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൗഡർ ഓഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വൈറ്റിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് അലോങ് വിത്ത് സസ്തിക റൈസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും എവിടൊക്കെ വേണമെങ്കിലും പോയി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് വാട്ട് എവർ ഇസ് പ്ലീസിംഗ് ടു ദ മൈൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വുമൺ ഓർണമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാചീകരണം ഇനി ഈ മരുന്നുകൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ മസാജ് ചെയ്തും ലൈംഗിക ഉത്തേജനം നേടണം ഇനിയും അങ്ങനെയും ലൈംഗിക ഉത്തേജനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിമ കൊടുത്തുവരെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം നടത്തി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള വിധികളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്യൂസ് ഓഫ് ക്രാബ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ ജ്യൂസ് ഓഫ് എഗ്സ് ഓഫ് സ്പാരോ ആഡഡ് വിത്ത് ഹണി ഗീ ആൻഡ് ഷുഗർ മേക്സ് ആൻഡ് എനിമ ദീസ് എനിമാസ് ആർ എക്സലന്റ് ആഫ്രോജിസിയാക് ആൻഡ് മേക്ക് എ മാൻ എൻജോയ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വുമൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് മിൽക്ക് ബോയിൽഡ് വിത്ത് ഉക്കാത്തക്ക ഇസ്രുക്ക ആൻഡ് കപ്പിക്കാച്ചു ആഫ്റ്റർ എ മീൽ ഇത്തരം ആയുർവേദ സാധനങ്ങളോട് കൂടി ഒരു എനിമയോട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം പന്നിയർച്ചിയും വിട്ടിട്ടില്ല പൗണ്ടഡ് പോർക്ക് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ആഫ്രോജിയാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പതിനാറ് വയസ്സിന്റെ നിയമവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യത്തിലോട്ട് നിഷാദ് കൈപ്പള്ളി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഈ വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം പതിനെട്ടിന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആരുമായിട്ടെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അഴിയെണ്ണും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും ഇത്തരം സാഹസത്തിന് മുതിർന്നാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം സയൻസ് ബ്രിഗേഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല പോക്സോ നിയമത്തെ പറ്റിയിട്ട് നിഷാദ് സംസാരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടത് ഒരു സ്വയം ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളി ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്കോളർ എന്നൊക്കെ സ്വയം മലച്ചു കൂവി നടക്കുന്ന ഒരു മഹിലാരത്നത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവരെ എല്ലാ ദിവസവും ആയുർവേദം വായിച്ച് അമേസ്ഡ് ആയി പോയെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇവരെ ഇറക്കിയ വീഡിയോയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർത്തവ കാലത്തും പ്രസവ കാലത്തും ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത്തരം യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളെ ഇവർ ബോധപൂർവം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരെല്ലാ ദിവസവും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ബോധപൂർവ്വം
I should say, uh, Sushruta and Charaga were actually competing to come with vulgar ideas on how many ways women and young girls could be used as a mere commodity over here. വേറെ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും നേരം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ആ കാലത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നടമാടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തില് പുരോഗമനപരമായ ഒരു കാര്യവും ഈ പറയുന്ന സുഷിരതനോ ചരകനോ ആയുർവേദത്തിനോ മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്കോളർ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലാങ്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സ്യൂഡോ ഇന്റലക്ച്വൽസ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് തുറന്നു കാണിക്കാനും പൊളിച്ചെടുക്കാനും സയൻസ് ബ്രിഗേഡിനെ പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതും ഇതിലെ പല പ്രസക്ത പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും അടർത്തി എടുത്ത് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഇതിവിടെ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ വേറൊരു ഉപഭോഗ വസ്തുവാക്കി യാതൊരു ഡിഗ്നിറ്റിയും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ലാതെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് പറയുന്നത് നല്ല പച്ച മടൽ വെട്ടി കണ്ടം വഴി അടിച്ചു ഓടിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാന് തീർന്നു ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം അത് ആബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഓഡിയോ ടോണിയുടെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്റെ തലകറക്കം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടോണി പല കാര്യങ്ങളും പറയും ഈ ആയുർവേദ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണല്ലോ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് പിന്നെ തർജമ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പേരിലുള്ള ബുക്ക്സ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതിൽ ഈ സി സി ഐ എം കൗൺസിൽ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിലെ സിലബസ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് വായിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങള് ഇതെല്ലാം വായിച്ചു ഇതിപ്പം ഒരു ഭഗവാൻ ദാസ് ആൻഡ് പി വി ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വലിയ ആയുർവേദാചന്മാർ എഴുതിയ തർജ്ജമ ചെയ്ത ബുക്കുകളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ വായിച്ചേക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഇത് സ്കൂളുകളിൽ ഈ ബാംസ് കോഴ്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് എഡിഷനും കൂടെ ഒന്ന് മേടിച്ചു ചരക സമ്മിതയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് എഡിഷൻ അതിനകത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കുറെ വൃത്തിയായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തര ഐഡിയോളജീസും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും സ്റ്റുഡന്റ് എഡിഷനകത്തും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ പറഞ്ഞതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല വേറെ പല മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അർദ്ധവ സമയത്തുള്ള മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ്സിന്റെ ടൈമിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്വാസ്ഥ്യവൃത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് അതായത് അർദ്ധവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആണ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്കിനകത്ത് അപ്പൊ ഒന്ന് അർദ്ധവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ നിലത്തെ കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുകളിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് മീറ്റ് മാംസവർജനം പാടില്ല ചിരിക്കാൻ പാടില്ല കളിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരൊരു മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവര് കരയുകയാണെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോന്ന് കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കോങ്കണ്ണായി മാറുന്ന പറയുന്നത് അവര് കണ്ണെഴുതിയാൽ ഉണ്ടാകുമ്പോന്ന് കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡ് നടക്കുകയോ ഓടുകയോ ചെയ്താൽ ആ സമയം വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ പല്ലും ചുണ്ടൊക്കെ കറത്തിരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അർത്ഥവ സമയത്ത് സ്ത്
പക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തോ ആവല്ലോ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് വരികയേ വേണ്ട അവർക്ക് അവരുടെ നോർമൽ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങൾ ആയുർവേദത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു നല്ല കുട്ടീനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ നല്ല കുട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൺകുഞ്ഞാണ് പിന്നെ അത് പെൺകുഞ്ഞിനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ അർത്ഥവ സമയം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് രാത്രിയും കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് വെള്ള തുണികൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീയും അവര് ഓഡ് ഡേസ് അതായത് ഓഡ് ഡേസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ ഓഡ് ഡേസിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞും ഈവൻ ഡേസ് രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ആൺകുഞ്ഞും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരത് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ദിവസം ഏതാണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് ആൺകുഞ്ഞിന്റെ ദിവസം ഏതാണോ അന്ന് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് മെയിൽ പാർട്ട്ണർ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കണം സ്ത്രീ എപ്പോഴും താഴെ ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അവർ നേരെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മിഷണറി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒറ്റ പൊസിഷനിലേ പാടുള്ളൂ സെക്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പൊസിഷനും പാടില്ല അല്ലാതെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അപ്പൊ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് സ്ത്രീയുടെ കുറ്റമാണ് പുരുഷന്റെ കുറ്റമല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിന്റെ ഒരു റൂൾ ആണത് അത് കൂടാതെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതായത് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ചില കടമകൾ നിർവഹിക്കണം അതിൽ ഒന്ന് ഒരു തരം പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകണേ എന്നാണ് അല്ലാതെ പെൺകുഞ്ഞെന്നല്ല ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകണേ ദ വുമൺ എക്സ്പെക്ടിംഗ് എ സൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹർ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ആദ്യം ഒരു പൂജാരി എടുത്തു പോകണം ആ പൂജാരി പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദിക്കിലോട്ട് അവർ നോക്കിയിരിക്കണം അവിടെ തീയൊക്കെ കത്തിക്കും അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അവർ ഒരു ഹോമോ ഒക്കെ നടത്തും എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ ജനൈറ്റൽ പാർട്സ് അതായത് വജൈന അതിന്റെ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പൂജാരി വിഷ്ണു റിയോണിം വിഷ്ണു റിയോണിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലും എന്തിനാ ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാകും അങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് അവര് നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കൂടെ കുറെ കൂടെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ തീക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പൂജാരിയുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് ആണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ റൂമിലോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് ആൺ പുരുഷൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത് കാലെടുത്ത് വെക്കുക അതിന്റെ ബാക്കിൽ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഇടത് കാലെടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ അതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരു കടമയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നിർവഹിക്കാം അപ്പൊ അത് ആ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പുംസാവന എന്ന് പറയുന്നത് പുൻ പുംസാവന അപ്പൊ ഈ പുംസാവന പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പഴയ പഴഞ്ചൻ കാലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പേരൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടു കിട്ടുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ആൺകുഞ്ഞാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുഞ്ഞിനെ പറ്റിയാണല്ലോ ചരിത്രം എല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ താളികോലകളിലൊക്കെ ആൺകുഞ്ഞാണ് ആൺകുഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പെൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പേരൻസ് അപ്പൊ അത് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ സെക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് മൂലം ഈ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷനിലൂടെ ഫീമെയിൽ ഫിറ്റിസൈഡ് തുടങ്ങി അതായത് പെൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെൺകുഞ്ഞും ആൺകുഞ്ഞും നമ്പേഴ്സ് കുറയുന്നു അപ്പൊ ഫീമെയിൽസിന്റെ അളവ് കുറയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ അത് അതിനെതിരെയായിട്ടാണ് ഈ പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രീ നേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പി സി പി എൻ ഡി ടി എന്ന ആക്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേ
ബിഫോർ കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പുംസാവന അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു തരം ഇതൊരു തരം ക്രിമിനൽ ആക്ട് മാതിരിയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിൽ അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ഇതിലും കുറെ തരം മന്ത്രങ്ങളും കുറെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇവര് കുറച്ച് ഇലകൾ പറിക്കും എവിടുന്ന് ഈ കിഴക്കും മുടക്കൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൽമരത്തിൽ നിന്ന് ഇലകളൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് തൈരിനകത്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവരൊക്കെ കുടിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രാണികളെ ഇടും കുടിയാക്കി താക്ക എന്ന് അതിന്റെ സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞത് കുടിയാക്കി താക്ക ഒരു ഒരു പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മീൻ ഇതിനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവർ കുടിക്കുകയാണ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണിന്റെ വേ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമകളെ അതായത് ഗോൾഡിലും സിൽവറിലും ആണിന്റെ പ്രതിമകൾ ആൺ ആൺകുഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമകളെ ഏഹ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് തൈരിൽ മുക്കിയിട്ട് സ്ത്രീയോട് കുടിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഏഹ് വലത് വശത്തുള്ള മൂക്കിലെ ദ്വാരത്തിൽ ഏഹ് കുറച്ച് നെയ്യ് പൂജിച്ച് നെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടും അപ്പൊ വലത് ഭാഗത്ത് ഈ നെയ്യൊക്കെ ഇടുന്ന രോഗ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുംസാപനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഡയറക്ട്ലി സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആക്ടിന് എതിരെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആൺകുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആൺകുഞ്ഞിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാമാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ സെക്സ് ഇതിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സെക്സ് അപ്പൊ സെക്സിനെ പറ്റിയും അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ടോണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സെക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സെക്സ് നമുക്ക് ഈ പുംസാവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ വേണ്ടേ പെൺകുഞ്ഞിനെ പറ്റത്തില്ല അത് ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണെന്നറിയോ സെക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവര് എപ്പോഴും വലിയ കാളകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വലിയ കാളകളെയും വലിയ കുതിരകളെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല നന്നായിരിക്കുന്ന അതായത് വളരെ ഹാൻഡ്സം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും മാത്രമേ നോക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ വലിയ കാളകളെയും വലിയ കുതിരകളെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് അവർക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഗർഭിണിയായി അതായത് പ്രഗ്നൻസി ആയി ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉണ്ടാകും പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാമല്ലോ നമുക്കറിയാലോ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് കഞ്ചിനാറ്റൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അതും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ പുരുഷനല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം അമ്മയുടെ കുറ്റമാണ് സ്ത്രീയുടെ കുറ്റമാണ് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാമെന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം കുറെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അവർ പറയുന്നത് നേരെ എപ്പോഴും കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ചെരിഞ്ഞും വളഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കണം നേരെ കിടന്നാല് ഈ ത്രിദോഷമൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാകും വന്ന കുട്ടിയിൽ അസുഖങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഈ പന്നിയിറച്ചി കഴിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ടോണി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മ കാണും പന്നിയിറച്ചി കഴിച്ചാൽ കാമഭ്രാന്ത് കൂടുന്നാണ് ആണുങ്ങളിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാമഭ്രാന്ത് കൂടുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് പന്നിയിറച്ചി കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് ചുമന്നിരിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ പന്നിയിറച്ചി മാത്രമല്ല ഭൂരിഭാഗം ഇറച്ചിയും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അത് മാത്രല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ തൊലിയുടെ കളറ് കറുപ്പായി മാറും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ഭാവത്വങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മൂലൽ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് വലിയ കാളകളെയും കുതിരകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ചരക സംഹിത എന്നാണ് കേട്ടോ ചരക സംഹിത ഇനി ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് പോയി അകത്തെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞ് വളരുകയാണ് കുഞ്ഞ് വളരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്ററിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മമാർക്ക് ഗ്യാസ് കയറലും അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര നെഞ്ചരിച്ചില് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചൊറിച്ചില് ഈ
അതിന്റെ കൂടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ടോർച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ അത് ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ചുവന്ന വസ്ത്രം ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഭൂതപിശാസികൾ ഇവരെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ദൈവം ഇവർക്ക് തിന്മ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാക്സ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരി ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല മാംസവും വർജിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് അഴി കഴിക്കാം ബിയറും ഏർ വൈനും പന്നി ഇറച്ചിയും താറാവ് ഇറച്ചിയും കോഴി ഇറച്ചിയും ഈ ആടിന്റെയും മാടിന്റെയും ടെസ്റ്റിസും ബോൾസും ഒക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര ആളും കഴിക്കാം ഏ പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല മാംസവും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് അടുത്ത കാര്യത്തിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ ലേബർ ടൈം ആയി ഇവർക്ക് പ്രസവിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പ്രസവ സമയത്ത് നല്ല പെയിൻ നമ്മുടെ പുതിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഒരു സ്പൈനൽ അനസ്തീസിയ അല്ലാതെ ഈദർ ഇൻഹലേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാ പെയിൻ കുറയ്ക്കുന്ന അറിയാം ഈ പ്രസവം എടുക്കുന്ന നേഴ്സുമാരുണ്ടല്ലോ പഴയ കാലത്ത് നേഴ്സുമാര് മെയ്ഡ്സ് അവര് ഈ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കാതിൽ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താ ഓതുന്നെ യു ആർ ഡെലിവറിങ് എ വർദ്ധി സൺ നീ ഇതേ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പിറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ആൺകുഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ആൺകുഞ്ഞ് പുറത്ത് ആൺകുഞ്ഞാവണമെന്നില്ല പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പെണ്ണിന്റെ പേര് അവിടെ പറയാനേ പാടില്ല ആൺകുഞ്ഞ് തന്നെ വരണം ആൺകുഞ്ഞ് വരുന്നു ആൺകുഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം അതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തില് ആ വേദന മറക്കും എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത്രമാത്രം വേദന എങ്ങനെയാണ് അവര് മറക്കുന്നത് ആൺകുഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ആൺകുഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് പറയണമെന്ന് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇപ്പം ഈ കുട്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വെച്ചു കുട്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും അതായത് അതിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ തല വന്നിട്ട് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക മുഴുവനായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാം അമ്മയ്ക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരാം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബറിലും മദർ മെറ്റേണൽ എക്സോഷൻ എന്ന് പറയും അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്തു പോകും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ അപ്പൊ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബറിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വാക്യൂം എടുത്ത് പിള്ളേരെ പുറത്താക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ കാലം അപ്പൊ മദറിനെ ബേബിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ വരുമ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മള് രാജവെമ്പാലയുടെ തൊലി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറെ പച്ചമരുന്ന് അടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുകയെല്ലാം കൂടെ വാചാനയിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് അതൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഈ സ്ത്രീനെ രണ്ട് കൈകളാൽ പൊക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുലുക്കുക എന്നിട്ട് തുടക്കി അടിക്കുക തുടക്കി അടിച്ചിട്ട് ചന്തികൾ അതായത് ബട്ടക്സിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഞെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ തീർന്നില്ല ഞെക്കിയിട്ട് ഇവരിപ്പോ കാറൂല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇവർ കാറുകയും കരയൊക്കെ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു ഒരു മുടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചൂലുമാരിയുള്ള ചെറിയ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ വായില് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇക്ലിയാക്കുക എന്നാണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതും ശരിക്കും ഒരു ടോർച്ചർ ആണ് ഒരു സ്ത്രീനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബറിൽ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഈ രാജവെമ്പാലയുടെ തൊലിയുടെ പുകയൊക്കെ അടിപ്പിച്ച് ഏഹ് വായിക്കാത്ത കുറെ ഇക്കിളി എടുത്ത് കുറെ മുടിയൊക്കെ തള്ളിക്കയറ്റി ഏഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബറിന്റെ ചികിത്സ ഇനി ലേബറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയൊക്കെ പുറത്തു വന്നു ഇനി കുട്ടീനെ ശുശ്രൂഷിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതിനാണ് നമുക്ക് മുലയോട്ടണം അപ്പൊ മുലയോട്ടാൻ സമയത്ത് ചില അറിയാം നമുക്കറിയാം ചില സ്ത്രീകളിൽ മുലയോട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് വരുള്ളൂ അല്ലാതെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പം
അമിനോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അമിനോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്നില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ചികിത്സ എന്താണ് ആയുർവേദത്തില് അപ്പൊ ഇവിടെ ചികിത്സാ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ചികിത്സാ സ്ഥാനത്തില് ആ ചരക സംഹിതയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ആന്റിലോപ്പ് ആന്റിലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം മാനാണ് ആന്റിലോപ്പിന്റെയും ആടിന്റെയും ചോര തൈരിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പുളിപ്പുള്ള ചില ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക അതാണ് നമ്പർ വൺ എന്നിട്ട് ഇതും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറെ തുണി ഇതും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറെ തുണിയിലിട്ടിട്ട് ആ തുണി വജൈനയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക അവിടെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി പശു അല്ലെ മത്സ്യം ഫിഷ് ഇതിന്റെ പിത്തരസം ബൈല് പിത്തരസം എടുത്തിട്ട് അത് തേനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും വജനയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക ഏഹ് ഇതിനകത്തെല്ലാം ഈ വജനയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്ന പരിപാടികളേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങളിത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ഏത് അസുഖം നോക്കിയാലും വജനൈറ്റിസ് ആണോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ലേബർ ആണോ അതോ ഇപ്പൊ ക്ഷയരോഗമാണോ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ത് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ചികിത്സയും വജന ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യോനി എല്ലാം വജനയ്ക്കിട്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം പാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ചെയ്യ ഒരു കാര്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യും ഈ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ്സ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താന്ന് അറിയോ ആടിന്റെയും പശുവിന്റെയും മൂത്രത്തില് വജന നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കഴുകും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആടുമാടുകളുടെ മൂത്രത്തിലാണ് പിന്നീട് സ്ത്രീകളുടെ വജന കഴുകി അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ശരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് മതി അടുത്ത അടുത്ത ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചരക സംഹിതയില് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ പ്രഗ്നൻസി അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചരക സംഹിതയിൽ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്ക് ടു ടോണി താങ്ക് യു ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഹനീഷ് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ സെക്ച്വൽ ഇന്റർകോഴ്സിന് പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോ മാസത്തെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രസാവഹമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം വസന്തത്തിലും ഋതു ശരത് ഋതുവിലും ഒക്കെ മൂന്ന് ദിവസം വൺസ് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഗ്രീഷ്മ ഋതുവിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ വൺസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഹേമന്ത ആൻഡ് ശിശിർ ഋതു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസയർ ആൻഡ് ഇതിവിടെയൊക്കെ പുരുഷന് ഏർജ് ഉള്ളപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് കോൾഡ് സീസൺസ് അറ്റ് നൈറ്റ് in summer at day time in spring during day or night and in rainy season when thunderbolts are heard idi vettumbodana nammala lainga bandathil erpadandey nanu parnikkana ini idinu suitable allathe oru samayam adinathu mattoru rasam undu one should not indulge in sexual intercourse in evenings full moons and new moon days adokke okay pashe adine mattoru adutha line aanu ettom rasam Uh, sexual intercourse should be avoided when the cows are released from the hut for grazing pashuvine pocha alikkan parambil erakki vidduyekkanengil aa samayathu nammal lainga bandathil erpadan paadilla annum pratheegamayitt ivare ezhuthi vechittunde adathathu thank you tony adathathu nishad aanu namaskaram thank you thank you tony enikku adhigam onnum parayanilla valare churikke thanne parayan kaanam tony kum mattullorkku okku oru vaadu parayanundu idile നമ്മൾ ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേട്ടതിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഒരു പുരുഷ ശബ്ദമുണ്ട് ആ പുരുഷ ശബ്ദം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പതിനാറാണല്ലോ എന്നാണ് പതിനാറല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ പതിനാറാണ് എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്നും ഇന്ത്യയിലുള്ള പോക്സോ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് മെമ്മറി പ്ലാന്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഈ മെമ്മറി പ്ലാന്റിംഗ് നമ്മൾ ദൃശ്യം സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റായ ഒരു 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 ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ പോക്സോ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അന്ന് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഈ പറയുന്നത് പതിനാറായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അതിലൊരു അമൻമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ അമൻമെന്റ് പ്രകാരം ഏ
ഇത് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ടോണിയുടെ നമ്മൾ കേട്ട ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇവർ പറയുന്നത് സോ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു നുണ പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നത് ആ നുണ പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നത് ടു ജെ ലെജിറ്റിമൈസ് പീഡോഫീലിയ ടു ലെജിറ്റിമൈസ് പീഡോഫീലിയ ആ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രായം എന്ന് ആലോചിക്കണം പതിനാറ് വയസ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനെട്ട് പോലും പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയതിനുള്ള കാരണം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ യുക്തി യുക്തിസഹമായ ഒരു ലൈഫ് ലോൺ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായമല്ല ഇത് നമ്മുടെ പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്റ്റ് വളർന്ന് തീരുന്നത് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആക്സോൺസിന്റെ മൈലിനേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എംപത്തി ഹയർ തിങ്കിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഡെവലപ്പ് ആയി ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് അനേകം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റഡികൾ ഐ എം റെഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ദോ സ്റ്റഡീസ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റഡികളിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് അഫ്കോഴ്സ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു വൺ നോട്ട് ടു ഇയേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏജ് ഓഫ് കൺസൾട്ട് പതിനെട്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അവർ എന്തുമാത്രം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും സ്ത്രീകളെ അടിമപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയതാണെന്ന് ഇതെല്ലാം വായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മാത്രമല്ല അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുരുഷനാണ് എഴുതുന്നത് പുരുഷൻ പുരുഷന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ മാംസം കഴിച്ചു മാംസം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ച നമയം തൊട്ട് സ്ത്രീ വീട്ടിലാണ് സ്ത്രീ അടുക്കളയിലാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത് തൊട്ട് തന്നെ അവൾ അടിമയായി മാറി അവൾ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായി മാറി കഴിഞ്ഞു ആ ഉപഭോഗ വസ്തുവിനെ നിരന്തരം അടിമപ്പെടുത്തുക തന്നെയാണ് ഇന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവളെ അടിമപ്പെടുത്തുക അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകളാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗതികെട്ട അവസ്ഥ ചരിത്രകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പണ്ഡിതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സ്ത്രീകളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഇത്രയുമേ പറയാനുള്ളൂ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി താങ്ക് യു കൈപ്പള്ളി അടുത്ത അനൂപയാണ് അനൂപ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ ഓടുമ്പോഴാണോ അതെ അതെ അനൂപ പറയൂ ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കൗമാര ഗർഭധാരണം എന്നതിലെ പ്രധാന വസ്തുതകളെ പറ്റിയാണ് ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തെന്നാൽ ആയുർവേദ ബുക്സിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് ഉത്തമമായ പ്രായമെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസീവായി കാണുകയും അതൊരു കറക്റ്റായ ചിന്തയാണെന്ന ന്യായീകരണം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മിനിമം റിസർച്ച് ചെയ്ത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗൂഗിളിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അഡോൾസന്റ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ അഡോളസന്റ് പ്രഗ്നൻസി കീ ഫാക്ട്സ് എന്ന പേജിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രധാന വസ്തുതകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൗമാര ഗർഭധാരണം ഒരാഗോള പ്രശ്നമാണ് എന്നിരുന്നാലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പോവർട്ടി ലാക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ടി എസ് ബിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വർഷം മാത്രം പന്ത്രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫാക്ട് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ വിഷമം തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പതിനഞ്ച് ും പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രധാന മരണകാരണം ഗർഭാവസ്ഥയും പ്രസവ സങ്കീർണതകളുമാണ് മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്
സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്ത്രീകളിൽ നവജാത ശിശു മരണവും ജനന ഭാരവും അതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അപ്പൊ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള അമ്മമാർക്ക് ജനിച്ച കുറഞ്ഞ ജനനഭാരമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നവജാത ശിശു മരണം രേഖപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ ഫാക്ട് കൗമാരപ്പാരക്കാരായ അമ്മമാർക്കും അതുപോലെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ തോതിൽ ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം പ്രീ ടൈം ലേബർ പ്രീ മച്ച് റെപ്ചർ ഓഫ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രീ അക്ലാംഷ്യ ജസ്റ്റേഷണൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ സെഫാല പെൽവിക് ഡിസ്പ്രപ്പോഷൻ മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട് കുറെ മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവമൊക്കെ അതിനകത്ത് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാതൃമരണം കുറെ നാൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഓരോ വർഷവും ടെൻ മില്യൺ വേണ്ടാത്ത ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് അതിൽ നാല് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഗർഭചിത്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലല്ല നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർ മോർട്ടാലിറ്റിയും മോർബിഡിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തേതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത കൗമാര ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും മൂലം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുകൾ നിരാശയിലേക്കാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പോർട്ടോ അലഗ്ര എന്ന പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അതിൽ പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗർഭിണിയാകുകയോ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട്ണറിൽ നിന്നും അതുപോലെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അക്രമം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സി ഡി സി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ടീൻ പ്രഗ്നൻസിയും പ്രസവും പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതുമൂലം അവരുടെ ഭാവി അവതാളത്തിലാകുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്നു സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പോലും അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെ അവർ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന എന്താണ് അഡോളസെന്റ് അഥവാ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസിയും വിവാഹവും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാനും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തരുത് ഇനി ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നു പോന്നിരുന്ന വളരെ പ്രാകൃതമായ ഒരു രീതിയാണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് വിഭാവനം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോണി വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കി ആബി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി അതായത് അവർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ വളരണം ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം ഏതു തരം തൊഴിൽ ചെയ്യണം ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം ദാമ്പത്യത്തിലും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങി സ്ത്രീകളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷാധിപത്യമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയും തിരുത്തി മുന്നോറുകയുമാണ് വേണ്ടത് പ്രത്യേകം പറയാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലൈംഗികവും പ്രത്യുത്പാദനപരവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഗാർഹിക പീഡനം ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ ബലാത്സംഗം വൈവാഹിക ബലാത്സംഗം പെൺ ചേല കർമ്മം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുമുള്ള പരിരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രസവാവധി തുല്യവേതനം തുടങ്ങിയ ജോലി സ്ഥലത്തെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബഹുഭാര്യത്വം ശൈശവ വിവാഹം ചാരിത്രപ്പൂട്ട് ആർത്തവ ശുദ്ധി തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവേചനങ്ങൾക്കും അടിമത്തത്തിനുമെതിരെ നമ്മുടെ സമൂഹം പ്രതികരിക്കണം നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമത്വവാദം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് ബോധപൂർവം നടിക്കുകയല്ല പകരം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരികയും സമൂഹത്തെ ബോധവന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ദ സയൻസ് ബ്രിഗേഡ് ഇന്നിവിടെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സാമ്പത്തികം രാഷ്ട്രീയം തൊഴിൽ കുടുംബം ലൈംഗികത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതുപോലെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ചിന്തകളും പ്രാക്ടീസസും പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തലാക്കി
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടോണി പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകങ്ങളെ അതിന്റെ എല്ലാ ബഹുമാനവും കൊടുത്ത് ഷെൽഫില് ചന്ദന തിരിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൈയ്യത്താത്തടത്ത് വെക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വായിച്ച് കേട്ട സോ കോൾഡ് അമേസിംഗ് ബുക്ക് അടച്ചു പൂട്ടിയ ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ടോണി എന്നൊരു റിമാർക്കോട് കൂടി ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഓവർ ടു യു ഹനീഷ് താങ്ക് യു അനൂപ വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി ശരി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മഞ്ജു വാര്യരും തിലകനും ബിജു മേനൻ ഒക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രീഡിയറിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ തിലകൻ അയാളുടെ വൈദ്യനുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സാ വിധി ചുഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കന്യകയായ ഇളം മനസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഒരു രോഗിയായ വയസ്സനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നാൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന മരുന്നിന് വീര്യം കൂടും ചുമ്മാ ചുറ്റി വാരവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവൾ തന്നെ നടത്തണം ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സാവിധി ചുഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കന്യകയായ ഇളം മനസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഒരു രോഗിയായ വയസ്സനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നാൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന മരുന്നിന് വീരം കൂടും ചുമ്മാ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തിരുമ്മലും കുളിയും തേവാരവും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ അവൾ തന്നെ നടത്തണം ഇത് അന്ന് ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്ര ഈ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയലോഗ് അന്ന് എന്റെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടോണി ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ നിരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഈ സംഹിതകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേജുകളും വലിച്ചു കീറി കളയേണ്ടി വരും ഇത് എഴുതിയവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വിവരമില്ലായിരുന്നു വിവരം ആസ് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ അന്ന് കാലത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഈ സംഹിതകളൊക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലസ്കോപ്പും ആ കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ അവർ എഴുതുമായിരുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അറിവ് പടിപടിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആധുനിക മനുഷ്യരാവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു തത്വസംഹിതയും അത് രചിക്കപ്പെട്ട കാലത്തിലെ അല്ലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ലോകവീക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊക്കുള്ള മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് വിവേചിക്കണം എന്നും എങ്ങനെ അവരോട് പെരുമാറണം എന്നുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ പാതിയായ സ്ത്രീകളെ മനുഷ്യരായി പോലും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു തത്വസംഹിതയും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഭാരതീയ തത്വ സംഹിതകള് മനുഷ്യൻ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ തുല്യരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഗീതയിലെ ഒരു വരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു അതിൽ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഷുവർലി ഓ പാർത്ഥ ഈവൻ ദോസ് ഹു ആർ ബോൺ ഓഫ് സിൻഫുൾ ഒറിജിൻ വുമൺ ട്രേഡേഴ്സ് അതായത് വൈശ്യ ആൻഡ് ഓൾസോ ലേബറേഴ്സ് ശൂദ്രജാതി ദേ അറ്റൈൻ ദി സുപ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ടേക്കിംഗ് റെഫ്യൂജ് ഇൻ മീ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഈവൻ ദോസ് ഹു ആർ ബോൺ ഓഫ് സിൻഫുൾ ഒറിജിൻ വുമൺ അപ്പൊ അതായത് ഈ വേഴ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മനസ്സിലാവും ചിലർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പാപജന്മങ്ങളായ സ്ത്രീകൾ കൂടെ മറ്റു പലരും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് പണിയെടുക്കണം എന്തെന്നാൽ അവർ തുല്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇനി ആബി പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ആൺകുട്ടികളെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റീസണുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നും നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താൻ
അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു മാത്രമാണ് പ്രസവിക്കാനും പുരുഷനെ രസിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു ഇത് നമുക്ക് ഇവർ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേ വീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ ചരക സമിതിയും സുശ്രൂ സന്ധ്യയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തം ഈ മനീഷികൾ ഗുഹയിൽ തപസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ സനാതന സത്യങ്ങളാണ് എന്ന അന്ധവിശ്വാസം പേറി ഈ ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ തുല്യതയുള്ള മനുഷ്യരായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഈ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ചെന്നകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗതികെട്ട ഒരവസ്ഥ സത്യത്തിൽ ഇത് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് ഉപകരിക്കും മറ്റൊരു ഉപയോഗം ഞാൻ കാണുന്നില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാകേഷ് അടുത്ത പ്രവീണാണ് പ്രവീണൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രവീൺ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രവീൺ ആ കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ ആ കേൾക്കാം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ വിക്ടിംഗ് കാർഡുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം പ്രവീൺ പറയാം വിക്ടിം കാർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സയൻസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിക്ടിം കാർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഇല്ലായ്മ അതിനകത്തൊരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇനി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിവിടെ ഈ ഗൾഫില് ഞാൻ എന്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻസും വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പക്ഷെ അമേരിക്കയിലും അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലും ഒക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പല നാഷണാലിറ്റി ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ടു നാഷണാലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് യു കെയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികളാണ് കൂടുതലും പല മീറ്റിങ്സിലും ഐ ടി ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ് ഐ ടിയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റിലൊക്കെ നമ്മളാണ് പോയിട്ട് പ്രസന്റേഷൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളും അറബ്സും പാകിസ്ഥാനികളും ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു മെയിൻലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആളൊക്കെ കളിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫോറിനേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിലായി പ്രസന്റേഷൻസും അവരാണ് കൂടുതലും നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പം പല നമ്മൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പല പ്രസന്റേഷനിൽ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നമ്മളോട് അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചൂളിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചൂളിപ്പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മലയാളികളെല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കൂടെ വട്ടം ഇരുന്ന് വെച്ച് അതെ ഘോര ആത്മീയ സേസാഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം റേസിസ്റ്റുകളാണ് ഇവന്മാർക്ക് നമ്മളോട് താല്പര്യമില്ല നമ്മളെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന്മാരുടെ കളിയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയും അതെല്ലാ ബാക്കി ആളുകളും ഏറ്റുപിടിക്കും ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയാം ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ശരിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ശരിക്ക് പറയാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ പ്രസന്റേഷനിൽ പെർഫോം ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് പറയില്ല പരസ്പരം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കൈ കുറച്ച് ശരിയാണ് ഇവന്മാർ ഭയങ്കര റേസിസ്റ്റുകളാണ് ഇവന്മാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടുവിടാം എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരാരും റേസിസ്റ്റുകൾ അല്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവർ റേസിസം ഒന്നും അല്ല കാണിക്കുന്നത് അവർ പലപ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടൊരു അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വ്യത്യസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണ് പക്ഷെ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് യു കെ യു എസ് അവിടെയൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകൾ അവരെ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് മറുപടി പറയും നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ
പ്രസന്റേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ പയ്യെ അതിനകത്ത് മാറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ സ്വയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിക്ടീം കാർഡ് കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വിക്ടീം കാർഡ് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിനാണ് ഇപ്പം ഒരു പൊതുവെ ഈ വിക്ടീം കാർഡ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഉയർന്നവരായിട്ട് അവർ ആദ്യമേ കാണുന്നു ഇവർ ഭയങ്കര പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ഭയങ്കര പണക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സയൻസ് ബ്രിഗേഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാര് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കൈപ്പള്ളിയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അത് എന്നെ ആളായത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഉടനെ ഇവർക്കങ്ങ് ഇവരങ്ങ് ഒഫൻഡഡ് ആവുകയാണ് ഈ ഞാനീ പറഞ്ഞ മേൽ പറഞ്ഞു ഇത് റേസിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയതയാണ് ഇവരങ്ങ് വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ലാതെ സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടാണോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നൊരു സംഭവമില്ല പിന്നെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് നിലവിളി ശബ്ദം ഇടുന്നു മറ്റേ ആംബുലൻസ് ഇടുന്ന പോലെ ഇടുവാണ് ഉടനെ ഈ പറഞ്ഞ വിക്ടീം കാർഡ് കളിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ കൂടിയ പോലെ ശരിയാണ് ഇവന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഉയ്യോ ഇവന്മാരെല്ലാം ഭയങ്കര എന്നാ പറയുന്ന റേസിസ്റ്റുകളാണ് ജാതീയത ഉള്ളവരാണ് മറ്റേതാണ് വൈറ്റ് സുപ്രീമസിയുടെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ജാതീയത ഇല്ലെന്നോ വൈറ്റ് സുപ്രീമസി ഇല്ലെന്നോ റേസിസം ഇല്ലെന്നോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിലും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിക്ടീം കാർഡ് വിക്ടീം കാർഡ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നല്ല അറിവുള്ളവന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരുത്തനും ഇങ്ങനെ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരിടത്തും നടപ്പില്ല അവൻ ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനായിക്കോട്ടെ ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചവനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് സാമൂഹിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള വന്നിട്ടുള്ളവനായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരിങ്ങനെ മോങ്ങി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല മോങ്ങി നടക്കുന്നവരെ എടുത്തു നോക്കിക്കോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ലാക്ക് ക്വാളിറ്റി അവരെങ്ങനെയൊക്കെയോ മുകളിലെത്തിയതാണ് ആരൊക്കെയോ ഉന്തി തള്ളികൊണ്ട് മുകളിലെത്തിയതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയോ പേരും പെരുമേലും അഭിരമിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉള്ളി ഉള്ളി തൊലിക്കുന്ന പോലെ അകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് പറയാൻ അത് അംഗീകരിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു വൈമനസ്യം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എന്നെ ജാതീയമായിട്ട് അത് ക്ഷമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് അവരങ്ങനെ പെരുമാറി ഇങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വിക്ടീം കാർഡ് കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നോടെ പറയണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജാതീയമായിട്ട് ആളുകൾ മറ്റാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നില്ലെന്നോ സ്ത്രീകളെ കുറഞ്ഞവരായിട്ട് കാണുന്ന കാണുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ മെറിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രവീൺ അടുത്ത മാത്യു ആണ് മാത്യു സംസാരിക്കുന്നത് അനൂപ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ അണ്ടർ ഏജ് മാരേജിന്റെ അണ്ടർ ഏജ് പ്രഗ്നൻസിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാലിക വധുമാർ ചൈൽഡ് ബ്രൈഡ്സ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏകദേശം എല്ലാ വർഷവും ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം അണ്ടർ ഏജ് ഗേൾസ് അവർ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൈൽഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ അത് ബിലോ ദി അഡൽട്ട് ഏജ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് ഈ ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏഴ് ധാതുക്കളുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതൽ വേണ്ടതും ഈ ശുക്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധാതു വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതിന് വളരെ ഒരു വളരെ കൂടിയ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബിലീഫ്സിനെ ഒട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അല്ലാതെ ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇനി ഒബ്സർവേഷനോ ഇതൊന്നും അപ്പൊ ഈ സിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധാതുവിലാണ് ഓജസ് ഇരിക്കുന്ന വൈറ്റാലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നഷ്ടം കാരണമാണ് നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പോവുക അത് മാസ്റ്റർബേഷന് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എമിഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് കൂട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം അതൊക്കെ നേരത്തെ ടോണി വായിച്ച ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ക്യൂർ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഈ വിവാഹം എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രിസേർവ് വൈറ്റാലിറ്റി ഈ വൈറ്റാലിറ്റി പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസുമായിട്ട് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കൾ ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് ഈ സയൻസും മറ്റ് സയൻസ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൂഡോ സയൻസുകളും തമ്മിൽ നമ്മൾ വരും സയൻസ് എപ്പോഴും കൾച്ചറൽ വാല്യൂസിന് ഒരു ഇതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫൈൻഡിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൾച്ചർ ഓർ നോട്ട് അത് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ വൺസ് യു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രോഗ്രസ് നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കൾച്ചറിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാക്സ് മാത്രം ചെറുപ്പിക്കുകയത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊക്കി പിടിച്ച് കാണിച്ച് വളരെ അമേസിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഇതുപോലത്തെ പിന്തിരിപ്പിനായിട്ടുള്ള ഈ സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴും പുറയിൽ നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഡേറ്റയും ഒബ്സർവേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസും യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക അഡ്വക്കേറ്റ് ഒബ്സ്ട്രിക്റ്റ് കെയർ കൊടുക്കുക ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് തന്നെ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ വിമണ് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും ഓക്യുപ്പേഷനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും ഈവൻ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി പോലും ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഏജ് ഓൾഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് പൊക്കി പിടിച്ചു വന്നാൽ വി ആർ മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്പെഷ്യലി അത് എന്താ പറയുന്നത് അത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവർ ഈ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ദോഷമാണെന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാത്യു അടുത്ത റോഷൻ ആണ് റോഷൻ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോഷൻ റോഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് റോഷൻ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം ഇത്രയും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരുന്ന ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഘടകങ്ങളും പിന്നെ അവരുടെ പ്രായവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കുടുംബം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ വൈകാരികവും സാമ്പത്തികമായ ഒരു സന്നദ്ധതയും അത് സ്ത്രീക്കുണ്ട് അത് ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ സ്ത്രീക്കും സവിശേഷമാണ് അപ്പം ഈ പ്രായം പ്രായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പതിനാറല്ല അവർ കുറച്ചുകൂടി മെച്യൂർ ആകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിഷാദ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോ നിയമങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ പറ
എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഫലമായ വിശ്വാസം അപ്പം വേറൊന്നുമല്ല സ്ത്രീക്ക് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മേൽ പൂർണമായ അവകാശമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ സയൻസ് ബ്രിഗേഡിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു റോഷൻ താങ്ക് യു അടുത്ത ഇജാസ് ആണ് ഇജാസ് ആ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചരക സംഹിത പോലുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പഴയ കാലത്ത് ഈ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും എങ്ങനെ കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ ഈ ചരക സംഹിത പോലുള്ള ആയുർവേദ പുസ്തകങ്ങളിൽ അതൊരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും എങ്ങനെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ന്യായീകരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്ത് ഇവിടെ മുമ്പ് പ്ലേ ചെയ്ത ക്ലിപ്പിങ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അതായത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാളും ചേരുമ്പോഴാണ് ഉത്തമ പ്രജ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ടീനേജിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വരാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു പെൺകു ഇത്ര ടീനേജുള്ള പെൺകുട്ടി ഷി കാൺ അവൾക്ക് അത്രയും ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് ഇവൻ്റ് ആണ് അത് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിലെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടില്ല അതിന് കൂടാതെ തന്നെ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം അതിൻ്റെ തന്നെ പിന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്ടിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇതിനകത്ത് പ്രിമച്ചർ റപ്ചർ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രീടേം ലേബ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്ലാംസിയ പ്രീ എക്ലാംസിയ ജസ്റ്റേഷണൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൾക്ക് വരും ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി ആണും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഉത്തമ പ്രജ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം നിലവാരം താഴ്ന്നിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലൈംഗികപരമായി സുഖം കിട്ടാം ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാൻ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് അത് കൺസെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് വായിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത കെ പി ആണ് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബോബൻ ബോബൻ കഴിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ലേബർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ക്ലിനിക്സ് കണ്ട കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് പറയാണ് യൂഷ്വലി ഈ ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടീൻ ടു ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ട് മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് അവരുടെ ഫേസിൽ കാണാറുണ്ട് സംഭവം ദേ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് മാരീഡ് ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ദേ ഗോട്ട് പ്രഗ്നന്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അവർക്ക് പീരീഡ്സ് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല മേ ബി പ്രയർ ടു ദ പ്രഗ്നന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും വരും സോ ദർ നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തിങ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ദേ ആർ ലിറ്റിൽ ഇൻ ദ എച്ച് ബി ലെവൽ കുറച്ചൊരു ലോ ആയിട്ടാണ് കാണാറ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും ഹൈപ്പർ എമിസസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ദേ ഹവ് എക്സസി വോമിറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഈവൻ ദേർ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇജാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് പ്രീ എക്ലംസിയ എന്നുള്ള ഒരു
they may skip because some people our children to and iron tolerate and that angle okay that means then the thing iron valare must and already they have hg work to grow like that angle then throughout the pregnancy chalar kind of thing or parayunnu chalu like uh, some may tell that i cannot perceive fetal movements and that adu bayangi chalar anxious a irukku bayangara anxious a irukku putti ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ അനങ്ങി ഓടി ഉടനെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ നമ്മളത് അതിന് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ എ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഈജ് വുമൺ ആൻഡ് ഫോർ എ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഏജ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ യൂഷ്വലി ദ ബേബീസിന് പൊതുവെ ഒരു ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ലേബർ മീൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും Usually, the, the, the pelvic assessment, like uh, usually, e, and Dr. Anubha Varnavale, uh, CPD, Kefala Pelvic Disproportions, and the mal presentations, mal positions, and the first thing I remember. You know, if the pain starts, they tend to push out the baby, but they push out the baby. They try to 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 push out the baby. കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഓവറോൾ ഒരു വടീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അത്ര അന്യ അത്ര പെയിൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സിവിയർ പെയിൻ ആണ് ബട്ട് സംഭവം ദേ നോട്ട് ഏബിൾ ടോൺ റൈറ്റ് അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പിഡ്യൂറൽ ആനസ്തീഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഓക്സ്ട്രക്ട് ലേബറിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ മേ ബി വി ഹാവ് ടു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് സി സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പോസ്റ്റ്പാർട്ട് ആണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എത്രയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്താലും എത്രയൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും ദേ ആർ നോട്ട് വെരി കീൻ ടു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ബസ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയും ബേബി ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അത്ര പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണാറില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ബേബിയെ ജസ്റ്റ് ആ നിപ്പിൾ എൻഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിപ്പിൾ ക്രാക്സും മറ്റും ഒക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ മാസ്റ്റൈറ്റീസ് ഒക്കെ വരാം ടിയൂർ വരാം പിന്നെ അവരുടെ ആ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വജൈനൽ ഏരിയ എല്ലാം ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈജീന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏർലി ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസീസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആക്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് ഓൾവേസ് വൺസ് എ വുമൺ മെച്ചുവർ ഇനഫ് ഷീ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഇനഫ് ടു ഫോർ എ കാരിങ് ദ ബേബി എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബോബൻ അടുത്തത് സനാദൻ ആണ് സനാദൻ പറഞ്ഞോളൂ സനാദൻ ഓക്കെ എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ആ അതെ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഉള്ളിലൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ആ തോന്നൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഈ ചരക സംഹിത ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ആദ്യം നല്ല രസമായിരുന്നു കാരണം ഈ പുംസാവനം അതേപോലെ ഈ പനിക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആയിരം തവണ പറയുക അങ്ങനത്തെ കുറെ കോമഡിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു ചരക സംഹിതം വായിക്കണം നല്ല കോമഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും അടുത്തും പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വായിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി വായിച്ചതിന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ചാപ്റ്റർ ടു എത്തിയപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തം സംസാരിക്കുന്നത് അഫ്രോഡിസിയ അതും പുരുഷനെ മാത്രം ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞു ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുത്തുച്ചിപ്പി പോലത്തെ ഒരു ബുക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പലയിടത്തും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നേരെ വയലൻസിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇവിടെ നേരത്തെ ടോണി അബിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭധാരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വായനയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അത് ധൈര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ഇനി ഇനി കൂടുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ഇനി അത് ഒരിക്കലും വായിക്കരുത് അത്രയും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്
പരമാവധി നമ്മൾ സയൻസ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സ്പീക്കറിലോട്ട് പോകുന്നു സി ആർ ആണ് സി ആർ രണ്ട് വാക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ടോണി ആയാലും ആബി ആയാലും വായിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് എന്തായാലും ഒരു പുരുഷൻ എഴുതിയ സാധനമാണ് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു അന്നൊരു ഫീമെയിൽ റിസർച്ചർ പൊതുവെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു റിസർച്ചിനകത്തായിരുന്നാലും ഒരു എല്ലാ ജനറലിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെയും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇതിനകത്ത് കാണാനില്ല ഇത് കൃത്യമായും ഇത് പുരുഷൻ എഴുതിയാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ അവരൊരു കറവമാടിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു സാധനമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ സംശയം തോന്നും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല അകിട് വീർക്കമുള്ള ഒരു പശു കൂടുതൽ പാല് തരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കാലത്തെ ധാരണ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്കും ഇവർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജക്സ്റ്റപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് തൂങ്ങിയ ബ്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബ്രസ്റ്റോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഒരാളിനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഈ പൊതുവെ മതങ്ങൾ പോലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെക്ഷുവൽ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും മിഷണറി പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ വാസനയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ സൂപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബലൂഡിനകത്ത് കുറച്ച് ദോഷങ്ങൾ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അതുപോലെ ഒരു പുരുഷന്റെ ലൈ അവയം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശാപം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ പ്ലഷർ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കേഴ്സ്ഡ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വെനീറൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത കാര്യം അന്ന് ആടുമാടുകളെ മേച്ച് നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ചന്തയിൽ പോയി മാടിനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളുകൾക്ക് ഈ ഒരു തോന്നലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇന്നും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ത്രീകളെ പൊതുവെ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബാർട്ടൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്യം വിളമ്പുന്ന ആളുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു ധാരണയില്ല എങ്ങനെയാണ് ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നുള്ള യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രോമസോംസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന കാലത്തും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷന്റെ മികവ് കൊണ്ടാണ് ആൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുഞ്ഞുണ്ടായാൽ എന്തോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള തോന്നലുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജനത എഴുതി വെച്ച കാര്യത്തെ ഇന്നും മഹൽ മഹത്വത്കരിക്കുകയും അതും ഈ വളരെ ഈ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ചിന്തകളെ മാത്രം വലിയ പ്രശ്നമായി കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പൊക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മ നമ്മളോട് തന്നെ നാണം തോന്നുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരാള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പറയാനില്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ചരക സംഹിതയുടെ ഓരോ പേജ് വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയതയും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മികവ് കാണുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഇനി അന്നുള്ള മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളൊക്കെ അലക്കി അരച്ച് കലക്കി കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടിരിക്കാം അതിന് പിന്നിൽ കുറെ ഫിലോസഫികളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്നല്ലാതെ പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്നുള്ളത് എന്നെ ഐ എം സ്റ്റിൽ വണ്ടറിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ പീപ്
ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ട ഒന്നൊരു കുറച്ച് വീഡിയോസ് അതും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയുർവേദം ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൽ ഇതുണ്ടെന്നനുസരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത വെളിവായി വരുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി പറയേണ്ടത് ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയവരോടാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും അജണ്ടകളെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ആണ് ഇതിന് ഇതിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവരെല്ലാം ചില സ്ത്രീകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഈ അടുത്തെങ്ങും നമ്മളാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കടുത്ത സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ എഴുതിയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നും ഇത് പൊക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇതിലെന്തോ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീയാണ് എന്ന് ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൈപ്പള്ളി അടുത്തത് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രവീണാണ് പ്രവീൺ പ്രവീൺ ആ ഹലോ കേക്കാവോ ആ കേൾക്കാം പ്രവീൺ പറഞ്ഞോ ആ ഞാൻ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചന്ദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഈ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇത് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ കവിതയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഘടകങ്ങളായി ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആയുർവേദം പോലെയുള്ള അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് അപ്പൊ ഫിലോസഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ വല്യത്താൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫിലോസഫി സ്പിരിച്വൽ ലൈനിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഫുൾ ബാക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ഒരു സമരസപ്പെടാനുള്ള ഒരു വൈമനസ്യം അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കൈപ്പേറിയതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമാണ് തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രവീൺ അടുത്തത് ആബി ടോണി ആർഗേനെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കൈപ്പള്ളി പറഞ്ഞതിനോട് ഐഡിയ ആണുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ആയുർവേദത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് പക്ഷെ അതിലുപരി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ പല ഇപ്പൊ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ആയുർവേദ ഒരു കവടശാസ്ത്രമാണെന്നും അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളും രോഗനിർണയ ഒക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആയുർവേദക്കാര് തന്നെ പറയുന്നു ആയുർവേദത്തെ ആയുർവേദം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി വിമർശിക്കൂ എന്നാണ് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം ശരിക്കും പല പല ആയുർവേദക്കാരും നമ്മളോട് ശരിയായി ശരിയായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ ഒന്നും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് അപ്പം അതുമൂലമാണ് ശരിക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ആയുർവേദം പഠിച്ചു കുറെ വായിച്ചു ചരക സംഹിത സുശ്രുത സംഹിത അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ സ്വാസ്ഥ്യവൃത്ത പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പീഡിയാട്രിക്സും ഓബ്സ്ട്രിക്സൺ ഗാനിക്കോളജിയുടെ വേറെ ബുക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു അതൊന്നും വായിച്ചിട്ടും ഇത്രയും വായിച്ചിട്ടും എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വലിയ സംഭവം ഉള്ളത് ഇതിനകത്തെല്ലാം പഴഞ്ചൻ ചിന്താരീതികളും പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള രോഗനിർണയങ്ങളും ഒരു ഡയഗ്നോസിസോ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാ ഹെൽത്ത് കെയർ മെഡിസിനിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് അത് അതിനുപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെറും മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ടോർച്ചറും ഇങ്ങനത്തെ പല പല വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് സെക്സിസോ മിസോഗൈനിയും എന്ത് വേണേൽ വിളിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പൊ ഇതും കൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആയുർവേദക്കാരോടും നന്ദി പറയുന്നു ബിക്കോസ് അവരിത് പറഞ്ഞു തന്നത്
ഓക്കെ ഞാനത് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓഡിയൻസിന് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഹനീഷ് അതെ അതെ കുറച്ച് പേര് പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും കൂടി കേൾക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണാം കാരണം പതിനാറ് വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ശരീരം സെക്സിന് റെഡി ആകുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആസ് എ സെറിമണി വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് കോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് കോയിറ്റസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗർഭധാരണത്തിനെ കുറിച്ച് പുംസാവന സെറിമണിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസസ് കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പതിനാറായിട്ട് ഈ അടുത്താണ് ഈ അടുത്താണ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാധവ നിദാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭവപ്രകാശത്തിൽ നോക്കണേ മാധവ നിദാനം എഴുതപ്പെടുന്ന സിക്സ് സെവൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഭവപ്രകാശം സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇതിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പതിനാറ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഏജ് ഓഫ് സെക്ഷൽ കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പുരുഷനും ചേരുമ്പോഴാണ് ഉത്തമനായ ഒരു പ്രജ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു പ്രോജനി ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും അതും എപ്പോൾ പ്രജ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആണ് ആൺ പ്രജയോ പെൺപ്രജയോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു ആരോഗ്യവാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് എന്ന പരാമർശമുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സിക്ലി ആയിരിക്കും ആരോഗ്യവാൻ അല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ ജെനുവിൻലി നിലനിൽക്കുമ്പോ തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് മാരേജസ് നേരത്തെ ലിബിൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചൈൽഡ് മാരേജസ് നടന്നോണ്ടിരുന്നെന്ന് ആലോചിക്കണം സോ ഈ നമ്മൾ ആയുർവേദ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാംസ്കൃതിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രശാഖകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും അതിന് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും കോട്ടയപ്പെടുന്നത് സോ അതിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കോട്ടയപ്പെടുന്നില്ല It is incredibly wrong. If you respect Ayurveda, you shouldn't be saying this. I don't know how to say Ayurveda in a text or a text. I don't know how to say Ayurveda. I am amazed at Ayurveda. Why are you stupid? In the house of my wife and daughter, you will not see any minute of that today. Get out of house! Thank you. ഇപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഈ ഓഡിയോ ഞങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അപ്പോ ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് ഒരുപാട് ഫെമിനിസ്റ്റുകളാണെന്നും ഇത്തരം പ്രാചീന ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം കേട്ട് ഓരോ ദിവസം വായിച്ച് വി ആർ അമ്മേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോളർ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം സിയോഡോ ഇന്റലക്ച്വൽസിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇവര് പറയുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മനുഷ്യ വിരുദ്ധത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തത് ഫൈനലായിട്ട് കൃഷ്ണപ്രസാദിലോട്ട് പോകുന്നു കൃഷ്ണപ്രസാദ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോ ഞാൻ ആണ് ഇപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ആയുർവേദം പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പല ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തിയതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എട്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഏത് മതഗ്രന്ഥം പോലെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാർമ്മികതയും മനോഭാവം അല്ലാതെ ഇതിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആയുർവേദം മറ്റേത് അന്ധവിശ്വാസം പോലെയും ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആയുർവേദം ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പ്രൊഫൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു സംഗതി കാരണം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേക്ക് നമ്മുടെ കഥകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന
മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു മനോഭാവം ഒരു മനസ്ഥിതി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ചങ്ങലകളെയും പൊട്ടിച്ച് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി എത്തുന്ന ഒരു മനോഭാവം ആണ് ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതപ്പെടുന്നത് ആയുർവേദ ആ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനി ഇത് 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 കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു പഴയ കാല നമ്മളിപ്പോ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു നഗ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് രണ്ടായിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ വലിയ വലിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മളെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടിയെ പ്രാപിച്ചാല് ആയുസ് കൂടുമെന്നും യൗവനം കൂടുമെന്നും പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നോ എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പൗരാണികപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അവര് പഠിച്ചോട്ടെ ആരും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നില്ല പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ പഠിച്ചോട്ടെ ഇത് ഒരിക്കലും സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഏട് മാത്രമാണ് ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അന്നത്തെ അവരുടെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളതിലുപരി ഇതിനകത്ത് സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനോ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി വേറൊരു ഇതിനകത്തൊരു വിരോധാവാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാസയെ പോലും വെല്ലുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളത് ആയുർവേദത്തിലെ ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ നാസയിലെ ആൾക്കാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പോലുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്കും അപ്പൊ പുരുഷനും സ്ത്രീ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെയും ചിന്തകൾ പോലും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വൈദ്യൻ ജനകീയ കോടതിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അയാളുടെ പേര് മോഹനൻ എന്നായിരുന്നു മോഹനൻ വൈദ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു ആ ആ വീഡിയോ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മില്യൺ അടുത്ത് ആണ് വ്യൂസ് കിട്ടിയത് യൂട്യൂബിൽ മലയാളികളെല്ലാം അയാളെ വിളിച്ച സമയത്ത് വിഡ്ഡി എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിക്കുമ്പോഴും മലയാളി തിരിച്ചറിയാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതാണ് ടോണി ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെ ചിന്താ ചിന്തകൾ പോലും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതിന്റെ ഒരു കമന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വായിച്ചത് ഈ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഫാനിൽ സ്ത്രീ ഫാനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്ന കുട്ടികൾ കറങ്ങി നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മോഹന വൈദ്യനെ പരിഹസിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ആയുർവേദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആയുർവേദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ആയുസ് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ
ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഷി ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ യൂത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എ തരുണി അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പിന്നുള്ള ഗ്യാപ്പ് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിനെ തരുണി എന്ന് വിളിക്കും അതിനുശേഷം ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഷി ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പ്രൗദ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ പിന്നെ പ്രൗദ എന്നറിയപ്പെടും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഓൾഡ് ഓർ വൃദ്ധ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള പിന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് വൃദ്ധ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു രസകരായിട്ടുള്ള കാര്യം സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് യങ് ഗേൾ ഡെയിലി ഇൻക്രീസസ് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് കുട്ടികളെ പ്രാപിക്കുകയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യം കൂടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്സ് വിത്ത് തരുണി തരുണി ഏതായിരുന്നു പതിനാറിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് അടക്ക പ്രായമുള്ളതാണ് സെക്സ് വിത്ത് തരുണി ഡെയിലി റെഡ്യൂസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് പതിനാറിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സ്ഥിരമായിട്ട് ബോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറയും പക്ഷെ കുട്ടിയെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം കൂടും ഇനി സെക്സ് വിത്ത് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ലേഡി ഡെയിലി ലീഡ്സ് ടു ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഏജ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൗവനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഇനി ഈ അവസാനത്തെ പോയിന്റിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പലര് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഈ ആയുർവേദ സിമ്പതൈസസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിഷൻ ആണെന്നും ഒക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഈ തൊഴു കൈയോട് കൂടി യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആയുർവേദത്തെ അപമാനിക്കരുത് എന്ന് ആയുർവേദത്തിനെ അപമാനിക്കരുത് എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ അപമാനിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മളൊക്കെ സംസ്കാരം ഉള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു കെ പി മനോഹരായിട്ട് പറഞ്ഞു കെ പി